Hi students, இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் எக்ஸசைசஸ் அதாவது நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் புக் பேக்ல இருந்து நார்மல் ஹியூமன் பாடி ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் இஸ் 98.6 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் டூரிங் ஹை ஃபீவர் இஃப் த டெம்பரேச்சர் இன்கிரீசஸ் டு 104 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வாட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் பீக் வேவ் லெந்த் தட் எமிட்டட் பை அவர் பாடி bracket la assume human body is a black body adavadhu human body ingiradhu vandu nama enna pandrom heat ah vandu absorb um pandrom adhe maari heat ah vandu radiate um pandrom adavadhu emit um pandrom so adanal nama vandu or black body okay good so first parunga sadharanama vandu or human body oda temperature vandu koduthirukanga illaya so appo nama data la eliruvom data la vandu sadharanama nama body oda temperature t is equal to 98.6 degree fahrenheit okay then during high fever if the temperature increases to 104 degree fahrenheit so fever vandu namak adhigam aichina enna irum temperature adhigam aayirum apdi adhigam aachu appadina new temperature t is equal to 104 degree fahrenheit so appo idu vandu t1 idu vandu t2 appdi eduthukalam சரியா அடுத்து என்ன கேக்குறாங்க வாட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் பீக் வேவ் லெந்த் சேஞ்ச் இன் சேஞ்சுக்கு டெல்டா யூஸ் பண்ணுவோம் வேவ் லெந்துக்கு லேம்டா பீக் அப்படின்னா மேக்சிமம் சோ இதுதான் வந்து கொஸ்மா ரைட் சோ இப்ப இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வர போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப எங்க சொல்யூஷன் ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்ப டெம்பரேச்சர் வந்து ஹீட்ல இருக்கு ஆக்சுவலி வந்து எஸ்ஐ யூனிட் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கு கெல்வின் எப்பவுமே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது எஸ்ஐ யூனிட்ல தான் இருக்கணும் சோ அப்ப அதை நம்ம மாத்தலாம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் எப்படின்னா சி பை ஹண்ட்ரட் ஈக்வல் டு கே மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை ஒன் எயிட்டி சோ இந்த ஃபார்ம்ல சீனா செல்சியஸ் செல்சியஸ்ல வந்து எல்லாமே வாட்டர் பேஸ் பண்ணி அப்ப வாட்டருக்கு வந்து இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஃப்ரீசிங் அப்புறம் அது வந்து பாயிலிங் அதோட மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதுல வந்து வேப்பர் ஆயிரும் இல்லையா அப்ப எவ்வளவு டிவிஷன் ஜீரோல இருந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் அதே மாதிரி கெல்வின் அதே மாதிரி ஃபேரன் ஹீட் சோ அப்ப செல்சியஸ்ல இருந்து கெல்வினோ கெல்வில இருந்து செல்சியஸ் அல்லது கெல்வில இருந்து ஃபேரன் ஹீட் ஆர் ஃபேரன் ஹீட்ல இருந்து எது வேணாலும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து ஃபேரன் ஹீட்ல இருந்து கெல்வினுக்கு மாத்தணும் அப்ப இந்த பார்ட் நமக்கு தேவையில்லை இது ரெண்டும் போதும் ஃபேரன் ஹீட்ல இருந்து கெல்வினுக்கு அப்ப இது வந்து எப்படி இருக்கும் கெல்வின்னா கே மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை ஒன் எயிட்டின் இருக்கு வேணா இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்ப கே ஈக்வல் டு இங்க என்ன இருக்கு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இன்டூ இந்த டென் மேல போயிரும் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் டென் அப்புறம் கீழ என்ன இருக்கு டினாமினேட்டர்ல இந்த அங்க ஒரு எயிட்டீன் இருக்கு இல்லையா எஸ் எயிட்டீன் அப்படியே கீழே வச்சுப்போம் நல்லா பாருங்க கே ஈக்வல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இன்டு இந்த டென் மேல போயிரு டென் பை இந்த எயிட்டீன் ஓகே இந்த மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அந்த பக்கம் வரும்போது பிளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ எப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா சோ இதை நான் இங்க எடுத்து எழுத போறேன் அப்ப கேள்வியில மாத்தும் போது கே இஸ் ஈக்வல் டு F minus 32 into 10 divided by 18 uh, plus 273. So, இது நம்ம ஒவ்வொன்னா கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் ஒன்னு இல்லையா அப்ப ஃபார் டெம்பரேச்சர் ஒன் கெல்வின்ங்கிறது இதோட யூனிட் பா டெம்பரேச்சர் அப்ப ஃபார் டி ஒன்னா கே பல டி ஒன் ஏன்னா டெம்பரேச்சரோட யூனிட் தான் கெல்வின் அதனால கெல்வின் பிளேஸ்ல டி ஒன் போட்டிருக்கேன் is equal to f minus 32 f value in the t1 not a f value for a in a f in a farad heat lag so look at a value you know it 98.6 okay it's all minus 32 into 10 divided by 18 plus 273 okay well up here in the minus 20 10 all up i'll be putting it out there is all a debate for me 273 ऐड பண்ணி ஏனா நமக்கு எவ்வளவு வரும் அப்படினா t1 is equal to 310 kelvin வரும் 
okay approximate value 310 kelvin idhe mari vande for t2 temperature 2 So, so, T2 is T2 T2 is equal to F value T2 104 minus 32 divided by 18 plus 273 suppose cancel correct இதில இருந்து இத மைனஸ் பண்ணி 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி அதல இருந்து இத டிவைட் பண்ணிட்டு இத ஆட் பண்ணீங்க அப்படினா t2 ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 313 கெல்வின் அப்படிங்க கிடைக்கும் சோ இப்ப t1 கிடைச்சிருச்சு t2 கிடைச்சிருச்சு சோ இப்ப நாம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் क्वेश्चन என்ன இருக்கு चेंज इन मैक्सिमम வேவ்லெந்த் அப்ப चेंज इन வேவ்லெந்த் அப்படினா கண்டிப்பா இனிஷியல் வேவ்லெந்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனல் வேவ்லெந்த் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணாதான் चेंज इन வேல்யூ ஐ மீன் வேவ்ல இருந்து கிடைக்கும் ரைட் எஸ் சோ அதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்ன அப்படினா வேன்ஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் லா என்ன ஃபார்முலா லாம்டா மேக்ஸிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு b t சோ இது வந்து வேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சோ அதோட வேல்யூ உங்களுக்கே தெரியும் சோ இங்க வேணா நம்ம எழுதிக்கலாம் பியோட வேல்யூ இங்க எழுதல பியோட வேல்யூ 2.898 into 10 பவர் மைனஸ் 3 மீட்டர் கெல்வின் ஃபர்ஸ்ட் வந்து टेंपरेचर 1 கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஃபார் टेंपरेचर t1 அப்ப வேவ்லெந்தும் லாம்டா 1 ஈக்குவல் டு லாம்டா 1 எப்படி மாறும் b வந்து கான்ஸ்டன்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் By temperature t k t1, which is equal to b value के लिए क्या है? 2.898 into 10 power minus 3 divided by temperature t1 वाला वे 310. फिर नया पढ़ रहा है? दर के लिए point इनके मात्र है ना 10 power minus 1, 10 power minus 2, 10 power minus 3. अभी तो रसे इन दा 10 power minus 6. ये भी lambda one is equal to the point इन्हें मुने मात्र ही चलना 2898 into 10 power minus 6 by 310 अभी नहीं रहा। सभी ना lambda one is equal to 2898 by 310। बोलते हैं इधर 3000 by 310 सोनी है ना 10 times हो रहा है। अन अभी लगा ना कमी आ रही है। अपन 9 point something times। और correct आ divide पनी है ना 9.348 into 10 power minus 6 இத இன்னும் பாருங்க ஒரு பாயிண்ட் இங்க மாத்துறீங்கன்னா -1 -2 -3 இங்க சேத்தீங்கன்னா 9348 10 9 ஆயிரும் அப்ப λ1 எப்படிடலாம் 9348 10 9ங்கிறது வந்து நானோ வேவ்லெந்தோட யூனிட் வந்து மீட்டர் சோ λ1 கிடைச்சிச்சு சோ நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி For T2 For T2, T2 T2 temperature T2 formula lambda 2 is equal to B by T2 is equal to B by T2 2.898 2.898 into 10 power minus 3 by 313 இதே மாதிரி எழுதிக்கலாம் lambda 2 is equal to இந்த பாயிண்ட் அங்க மாத்த போறேன் ஷிஃப்ட் பண்றேன் -1 -2 -3 இங்க சேத்தா -6 அப்ப 2898 10 பவர் -6 பை 313 சோ பாதியில இங்க 310 அதனால வந்து 9.348 இங்க 313 கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அப்ப இந்த வேல்யூ லைட்டா வந்து வேரியேஷன்ல இருக்கும் So, the lambda 2 order value 9.258 இது கரெக்ட்டா நீங்க டிவைட் பண்ண டிவைட் பண்ண தெரியலனா நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் log எப்படி எடுக்கிறது ஆண்டி log எப்படி எடுக்கிறது அதாவது டிவிஷன்ல இருந்தா மேல இருக்கிற வேல்யூக்கு log கீழ இருக்கிற வேல்யூக்கு log ரெண்டுமே log எடுத்து மைனஸ் பண்ணனும் மைனஸ் பண்ணி ஃபைனலா ஆண்டி log எடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் அப்ப இந்த ஆன்சர் வரும் 10 6 
இத இதே மாதிரி நானோ எழுதணும் அப்படினா 3 பாயிண்ட்ஸ் ஃபிட் பண்ணுங்க 10 பவர் -1 10 பவர் -2 10 பவர் -3 இங்க சேத்தா 10 பவர் -9 அப்ப 9 2 4 இங்க சேத்தா 10 பவர் -8 இங்க சேத்தா 10 பவர் -9 அப்ப 9 2 4 இங்க சேத்தா 10 பவர் -9 நானோ வேவ்லந்தோட யூனிட் வந்து மீட்டர் இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்க கேட்டது மாதிரி चेंज इन मैक्सिमम वेव लेंथ அதாவது பீக் வேவ் லெங்த் அப்படினு சொல்லுவோம் ஓகேவா தேர்ஃபோர் चेंज इन मैक्सिमम वेव लेंथ அல்லது பீக் வேவ் லெங்த் எழுதும்போது எப்படி எழுதுங்க இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் பொதுவா வெலாசிட்டி இல்லையா चेंज इन வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கும்போது நாம என்ன பண்ணுவோம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி அதே மாதிரி இங்க ஃபைனல் வேவ் லெங்த் மைனஸ் இனிஷியல் வேவ் லெங்த் சோ डेल्टा लैम्डा एम एक्स इक्वल टू लैम्डा टू लगे नाइन टू फाइव एट माइनस लैम्डा वन ये वाला भी इधर के नाइन थ्री फोर एट नाइन थ्री फोर एट सो विच इज इक्वल टू तो दोनों माइनस पढ़ना पारेंगे इधर वाले इधर पर ये नंबर कंडी पाउंड आंसर माइनस लगा हुआ रहो सो अपन तो माइ आंसर उन्हें पारी है ना ஏனா நானோங்கிறது இந்த வேல்யூல இருக்கிற நானோ வேவ்லந்தோட யூனிட் வந்து மீட்டர் சோ அப்ப டெல்டா லாம்டா மேக்ஸிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு -90 நானோ மீட்டர் சோ அதாவது இந்த மைனஸ்ங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படினா टेंपरेचर இன்கிரீஸ் ஆகும்போது வேவ்லந்த் என்ன ஆகுது டிகிரீஸ் ஆகுது நீங்க பாத்தீங்களா வேவ்லந்த் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு टेंपरेचर டினாமினேட்டர் இருக்க टेंपरेचर அப்ப அது இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் அப்ப கீழ எழுதணும் நெகட்டிவ்ஸ் அண்ட் இன்டிகேட்ஸ் टेंपरेचर இன்கிரீசஸ் பாருங்க टेंपरेचर இன்கிரீசஸ் வேவ் லெங்த் டிகிரீசஸ் அவ்ளோதான் கண்டிப்பா அந்த சென்டென்ஸ் இங்க எழுதணும் முக்கியமான ஒரு பிராப்ளம் நல்லா தெளிவா பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இத உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू